，千万别追踪值一班，他们都是一群魔鬼。再找下去，命都没了，快逃命啊！快点，快点，他来了！老头，我是你们新来的代课老师。快！这叫越野。喂，哪有你这样的老师啊？就是，哪有你这样的？我不懂啊，你去查一下这个女的。那你们现在都见识了，识相的都给我乖乖坐下听课。你也不过如此嘛，老师。如果没什么事的话，先走了。走，走起。哇！看来你也就会这些低级的小把戏，是吧？敬酒不吃吃罚酒。就给我跆拳道九级黑段单打九段技能，你们还有谁不服的？我一律奉陪到底。你们坐着干什么？站起来！你要自毁前途，我不拦你，但不要耽误其他人。我们都是一群被抛弃的人，老师不管，家人不爱，你一个在幸福家庭成长的孩子，你怎么跟我们谈前程？就凭我。你看这个，什么？你竟然输了？什么？你竟然是五年前冲击一班的老大？当年我和你们一样。你们物理学的不错嘛？老师，那我这还有个化学实验，你也帮我看看？当然可以啦。终极一般不适合你，你回家试试睡吧。不是，不是，不是吧？通通给我开除！不是他笑的，刚才跟同学们在做实验。不是吴老师，我还不了解他们，他们就是一群败类，教了也是白教。笑的，这题也证明了这群学生有创意、有智慧，能学以致用。我保证，月底公开课，他们一定会改变的。老头，别以为你帮我们说两句话，我们就会听你的。月底的公开课，我们是不会来的。走，走了。哎，老师，快看！哎，老头，你这玩 cosplay 呢？偶尔换下风格嘛？啊，你也在看《鱿鱼游戏》啊？对，正好。我有同款的糖饼，来，哇，同款哎，我也有，完整的扣下图案，放学请你们吃火锅。老、啊、头，我成功了，我成功了，成功了，走起！哎，我说老头，你们做老师的，是不是都喜欢逼着学生读书啊？学习也劳逸结合嘛。哼、哎，你这妆花了呀？来送你这个粉饼。啊，老师，我也有，我也有，我也有，我也有，都有，都有，都有，好好好，都有。你还挺有钱的嘛？没有，没有，没有，没有。逃脱全网请客，这化妆品啊，就是在这儿买的。因为直供，所以超值。现在点击下方下载淘汰 APP， 搜索“直供好货”，天天万分点单，狂撒十亿红包。哇，这么好！哎呦，老肚子了，我上厕所啊！快去，快去，快去！任何学生都不该放。这题也证明了这群学生有创意、有智慧，学习也劳逸结合嘛。哎，这老头人还不错，公开课我们去不去？啊？不去。这个点了，怎么还没来？就他们这德行，肯定来不了。这群学生真是没救。哎，烂泥巴扶不上墙啊。嗯、来，上。老师好，老师好，好，老师好，老师好，老师好。叶老师快跑，马上道上人来教训你。啊？哪条道？哎呀，他可是大湾区猎人闻风丧胆的毒龙怪物。张老大，这是我们这个月的保护费。嗯，那我们班导的事儿、哎，你放心，肯定让他乖乖听话的。这人呢？姑奶奶在此。别、嗯、打
大，你别老大，臭瞎子，你很拽啊，敢带坏我的学生，我不是让你远离学校吗？我操，老大，你不知老大，他在这。要是下次再让我知道你乱收保护费，我掀了你的猪肉铺！不敢不敢。不敢哎，老大，女学生跑了。来日方长，我让你们教他好好做人。还好小爷我跑了个半，儿女再见喽！哎哎哎，回去读书吧，好不好？啊！同乡同乡，回去读书吧。好、啊、哈，推推推，快快好哈，好哈，推推推，快快好哈。好呀，回去读书吧，好哈，大哥，我在尿尿啊！我读书，我读书，你让他们放过我吧。孺子，可教也。嘿、hey, ，Siri， 嗯，有什么需要帮忙的吗？不是吧？幸好我用的是。小易，小易，我在，我在，我在。小爱同学，我在。都交上来吧。我才不交呢，谁看？就是，我们要学谁看你啊？谁？看谁？看月眼。我去，居然认识莫邪啊！帮我要张签名照，我不要，我要。签名照。什么？月底的考试，你们要是能够考进年级前三，我让你见见。成交。老大，咱们真能考进前三？哎，想办法呀！啊，别等这些，我玩剩下的行不行？我我没做表，老师，我没有，我没有。你这还挺有创意的嘛！其他人都给我自觉点。既然你们都不遵守约定，那我们的约定就作废了。哎，别呀、啊，怎么这样、啊？等一下，你就年级前三嘛，我考给你看。既然你们都不遵守约定，那我们的约定就作废。哎，别呀、啊！怎么这样、啊？等一下，不就年级前三吗？我考给你看。青海李皮鹏，他在养虎胆。那美李桂林，刘丽亚，小戴。三三十度，二分之一。空三千二十五度，二分之二。天津九十度。不存在。我的身边，我的身边，我就这样想念。How are you doing? Uh, I'm fine. Thank you. 不以类聚。月野老师，还是不要对他们有所期望。赵老师是怕我们一班进了前三，你们第一班就垫底。走着瞧。哎，我们不会考第一吧？那不是说不准，我们这么厉害，对不对？哎，第三名。有人举报你们偷考题，涉嫌作弊，一班成绩全部取消。你说什么？有人举报你们偷考题，涉嫌作弊，一班成绩全部取消。你说什么？中级一班集体作弊，这哪有你学生的样子？主任，学生们为了这次考试付出了很多努力，我相信他们是不会作弊。那考题最后可是经月野老师说的，会不会是跟学生们一起作弊？你，你们应该没人私底下作弊吧？对，你看这我什么意思啊？大家努力这么久，你居然怀疑我们？哎，你家不是开锁的吗？这东西有什么,什么意思啊？喂，是你自己贼喊多贼吧？之前还说要偷考试啊？这德行，从年级倒数考到第三，可能吗？你一般全年级大过，不冒不问。凭什么？我没作弊啊！中级一般在你们眼里，考得好就是作弊，活该变差，活该是坏学生。住口！
你知道你们为什么会被扣上这样的帽子吗？我是不是跟你们说过，不管是在学校里还是在社会上，首先你得自身变得有价值，别人才会看得起你。如果你自己都不能证明你自己，那就只能被人唾弃。别演了，说不准呢、啊。就是你们运营老师偷的题。哎，你说什么呢？我说错了吗？物以类聚，人以群分。真的。同学，我可以看一下你的书包吗？喂，这可是我们班的兼职生啊！你要做什么？要收生啊？主任，看来试卷已经找到了。物以类聚，人以群分。真的。喂，这可是我们班的兼职生啊！你要做什么？看来试卷已经找到了。上周我把考卷放进主任办公室前。好、啊，不好意思，岳老师，下次我们再也不敢了。大本营销说酸，又想搞隐形墨水作弊是吧？所以在我把考卷放进大柜里之前，考卷是加了荧光剂的，而他们做的荧光剂有特殊味道，而我刚刚在你的书包上闻到了。现在只要用紫外线灯一照便知。我有，我有，我有。先生有。主任。同学，把书包打开吧。老师，对不起，我错了。我爸妈说我这次要是考不进年级前十，就别让我回家。我实在真的有，真的还怪我。主任，这个事是我们的错，我带他回去写检讨。主任，既然真相已经水落石出，能还一个清白吗？恢复我们的考试成绩。谢谢您，恢复成绩。啊，太好了，太好了！岳野老师，谢谢你相信我们。以前别人怎么都不相信我们，只要一出事儿就是我们中举一班的错。你刚来的时候，我们还经常对你恶作剧，对不起。谢谢老师，恭喜你啊，岳野！你的学生们都长大了。一个一个，一个一个来。弯弯曲曲在河之中，窈窕淑女。快背、啊！还想不想放学了？背就背呀、啊，这么穷干嘛？同学，你的书掉了。谢，谢谢老师。毕业老师，这么冷的天，就让他们进教室吧，也会更专注一些。你是？这位是中级一班新来的实习老师嘉义、啊，大家以后要多多关照。老师好温柔，好漂亮啊！确实比那只母老虎强多了。哎，你们还愣着干嘛？还不赶紧进教室？我、啊、我就在这背，这儿吹风凉快。关关。哟，王一乐，体育老师请假了。这节语文课，喂，好什么好啊？啊，期末考试还剩多久了？还不赶紧复习？岳岳老师，你又抢了体育老师的课呀？学习也要劳逸结合嘛。走吧，我们去操场。啊！喂喂，主任，你找我？哦，是这样，我看佳丽老师最近和一班学生关系非常融洽，要不让佳丽老师去带一班，你去带 F 班吧。主任。一般可是我一手带出来的。月月老师说的是，您辛苦。那接下来就交给我吧。你是听不懂人话吗？中级一般，我是不会教出来的。就你的态度，难怪嘉义总是说学生抱怨你凶。我总算是明白了，原来嘉义老师错了，中级一般的好好跟学生。什么？老师不好了，中级一般的好好带着同学去打架去了。什么？放心，现在一班的学生都对我服服帖帖的。至于那个月野嘛，我安排了人在路上等他。过了今天，他就别想再回来了。中级一班三年老师的管教下，真是变本加厉了。月野，你被停职了。现在不是说这个的时候，学生们的安危最重要。住手！你们，嗯，上！哎，哎，老师，嗯，你们在这里干什么？主任，我在给他们上课呀。上课？你们给他们上课？我们这些人没机会进学校读书，上小同学给我们补课，不行啊！你确定？我可是接到了举报，说有学生在这打架斗殴。我，我每天眼睛看我们打架，是不是啊？你看不到嘉义老师，好像很失望啊。还是说你希望看到他们打架？这样，我就会因为管理不当被开除啊！你们干什么去
。那个嘉义找人堵你，我们不能坐以待毙。嘉义，不如我们这样。你，你简直胡说八道！你们愣着干嘛？你们收了我的钱！哎、嘉义老师，你真是不打自招了。喂喂喂喂，我们可没说你谁啊！你找的这波子人，早就被我收拾干净了。咱们大湾区管制的是以德服人，你这个女人，为了教师贫瘠，还想栽赃同级，陷害学生，你可耻！我我不是狡辩，我嘉义，你真是太让人失望了，你被开除了。啊啊、至于你的话、啊，主任。中级一班除了月月老师，谁都不用。拼命的死皮蛋，死皮蛋，死皮蛋，死皮蛋，死皮蛋，死皮蛋。这个琴房被我们征用了。快、嗯嗯，下个月学校会推选出一个乐队去参加演出、哦，你们都会些什么乐器啊？老师，葫芦丝算不算乐器啊？当然算。哎，老师，那我画虎。笑什么笑？音乐也是音乐。老师带头给你们弹琵筝，我会琵琶，那还差一个。哎，航航不是会吹短大吗？哦，我早就不吹了，我已经加入西洋乐队了，先走。这个琴房被我们征用了，可是。是我们先来的，但现在我们要用，那我们也要排练啊！就是，就你们这破玩意儿，还要一起去演出啊？我们西洋乐钢琴高贵，小提琴优雅，你们明月有什么？我们传统乐器有六千年的历史，你们钢琴才三百多年。隋唐时期，全世界的人都要到长安听我们的曲子，这是传承。这年头还有谁听你这老掉牙的东西？现在哪首歌不是用西洋乐器演奏的？好了，都别吵了，我们有主任的特批使用书了，这归我们用。这个叛徒，人各有志，我们走。别人看不起我们，我们自己可得争气。走，走，我们走。你们都别谈了。校方已经决定让西洋乐队去参加演出了。他比都不比，主任比都不比，就直接决定好像不能够服众吧？我们明月到底哪里比不上西洋乐队？这是你校方决定的，有本事找校长去啊！对，反正你这玩意儿没人信这个琴房被我们征用，就你们这破玩意儿，还要一起去演出啊？你们都别谈了，校方已经决定让西洋乐队去参加演出了。别人看不起我们，我们自己可得争气。走那我来顶吧。你从八岁的时候就开始学唢呐，为什么要中途放弃？这,这种东西。只会让人嘲笑，什么把人送走、三月，切玩笑，让我觉得学他很可耻。你照镜子的时候，镜子脏了，你并不会觉得是自己的脸脏吧？那为什么别人随口说出的糟糕的话，你却又觉得糟糕的是你自己呢？想回来，随时欢迎。
主任，我们并非要争个输赢，只是希望有更多的人能够听到明月，因为这是属于我们自己的音乐。老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老哎呀，走走走走走走走！你们是真的被你带走中间干什么？有病吧？我捡东西吗？不是。哎，不管了，要知道了。主任，等我一下。不好意思，老师迟到了。对、哦，老师，老师还在加速呢。对，对对老师，你干嘛呢？主任，姐，老师。姐，给忘了给让我给拿了。我说你这个泼。漂亮的老师，你好啊。<咳>介绍一下啊，这是你们新来的音乐老师，同学们好，你叫我杰杰老师。杰杰老师你好。杰老师，你喜欢我们班导啊？小孩子懂什么呀？我们班导，我了解他呀。哦。他要是恋爱了，就不会整天凶我们了。哦。那哎，用音乐才华吸引他，为他演奏一曲快乐音乐。你神经病啊！哎，谁让你拉二胡啊？我学的就是二胡啊，这不快乐吗？哎，算了算了 ，Plan B， 你制造一场彩虹，在浪漫的彩虹底下向他告白。这道题上次是考过的，你猜不？滚吧，老师，别怕。一个门，一个死，耶，快！哦。哎呦妈！不听你的了，我自己想办法。哎哎，我知道问题出哪。来来，这个给你用。你给我个飞碟做啥？你瞅瞅你脸上的胡渣，正需要这个飞科太空小飞碟剪纸刀，弧面双环刀网，加上完美贴合你面部的360度浮动剃须，能把你这胡渣剃得干干净净，还不伤皮肤。哦，这还挺轻便，随身携带一个。岳老师，晚上有空吗？哦，哎，主任，你也在这儿啊？丢人！哎，毕业老师。怎么了，老师？我见不了了。中级一班的学生会吃的啊！中级一班又下走一个老师啊！中级一班，你新来的吧？我跟你讲，中级一班是蓝大卫消费城特色的吧？商家有服务，就会发一张小纸牌，新者，小心使用，一个九九就不发。小北辰来了，躲远点，躲远点。同学要上课了，你这是要逃课吗？多关心。哟，美女，挺面生的呀。我是新来的，要不要一起喝个下午茶呗？同学，逃课可是要记过的。<笑>校长都不敢拿我怎么样？谁敢记我过呀？可我还有事，要不这样，晚上校门口，你等我。行啊。嗯<笑>陈哥，那两个怎么还不来？这也太冷了。再等等，再等等。啊！天，又找到那女的，居然敢耍我！我，知不知道我在小门口吹了一晚上的风啊？聪明的，等半个小时就走了。看来你这脑子是用来凑身高的。你你你信不信我？行了，听说校长给我们请了新的班导，是那个兰陵师，除了名的魔鬼就是玉野。慌什么？在兰陵，我的规矩就是规矩，我会怕他吗？哎，你给我站住！我话还没说完呢，你干什么呢？介绍一下，我就是你们新来的班导。初次见面，请多指教。忘了上一个被发小纸牌的老师的下场了吗？李岩老师，你还是换个学校教吧。是啊，是吗？那我还真是期待。
三二三啊，关闭，关闭。谁说伞一定是用来遮？你少说说，看上面，上面。啊！走走走走走走走。哎哎哎！来来来，来，奇怪。你们找我呢？脑子是个日用品，希望你们不要把它当做装饰。领导，这你不嘲讽我们？等着，待他进教室之际，就是他离开兰陵之时。怎么呢？给我上！来这有名的魔鬼教室，都逃不过校费城之手了。直接坐火车吧。从今天起，有我越野在一天，兰陵就再无小丑游戏。谁要是在这萧北城同流合污，咱们来日方长，慢慢玩。你个女魔头，你知不知道我爹是谁？别说兰大，我会让你在整个兰陵市都混下去。松开！我劝你最好回去问问你爹，我是谁。哎，陈哥，陈哥，你爸爸来的。什么？你居然是？是我，门内狗。多谢招待。我告诉你，就算你是我小姨妈，你也不过是个教书的，不会去上课的。你高中模拟考曾经考过六百二十的高分，你现在这样，对得起李老师吗？别跟我提他。你就是你害死的！你还想把你自己送进监狱吗？对，我在你们眼里做什么都是错的，我不忍心了吧？滚开！我说学校上百人，你盯着我一学渣干什么？我这种人考不上大学，没法给你冲业绩。学校物理角这道奥数题是你做的吧？这题还大学题呢？是又怎样？谁信我呀？我去帮一女孩，别人打我，就认定是我的错。我这种人在他们眼里就是烂泥，就一烂到底。我信你啊！只要你以后不打架就行。太小子，再打你啊！来，水英雄是吧？干什么？英别动啊！学生，给我走！哎呀，打人呐！打老人呐！哎，我没碰你啊！你你你别碰死啊！哎，走走走走走走走。哈哈，你还可以吧？啊，我答应你，以后不打架了。这事就剩你一个了吧？李老师，我考了。不是说你不打架了吗？我没还手。他一常年考零分，这次能考六百二，不是作弊是什么？我没作弊，是李老师给我复习的，他可以作证。肖飞是谁呀、啊？李老师都不认识，他怎么跟你复习？你作弊撒谎，简直就是不可救药。啊你们这些教书的，一个个都是假惺惺的小人，虚伪、恶心。他当年患上阿尔兹海默症，他无儿无女，患病后一直是我在照顾他。我忘了一件很重要的事，他什么都忘了，又好像什么都没忘。李老师，当然，就具体朝代来讲，朝代的兴衰一般都有一些。萧北辰，嘴里动的是什么？嘴里头动的是猪。啊、<笑>扫完整栋男厕所再回来。啊，吓死我了！老师，这老头天天在女厕所门口溜达，这女生还怎么上厕所啊？对不起啊，你别解释了你。你好了，刘叔也不是故意的，下次注意啊，刘叔，哎、都是孩子、哎
，这老头肯定有事儿。小琴，你你放开，还给我！喂，放开！又是你这老头，干嘛抢人手机啊？我没有啊。你还说你没有我只是不希望有任何人和他一样误入歧途。我要变成童话里，这个年轻的女孩身边充满了太多的诱惑。但是女孩们，请记住，钱能赚，却买不回一个健康的身体。我下班了，马上到。你们那些学生要是知道老师是个明星，会不会崇拜死呀？今天小叛徒请我们喝奶茶，哎，都给我点最贵的啊！必须的呀！我上次请你们唱歌，现在已经没钱了。没钱？没钱去找老师要啊？你不是最爱当老师的走狗了吗？你这是明抢啊！关你屁！姐姐，我们是同学，他说好请客的，对吗？蓝大的老师，我还是认识。大姐，可怜之人必有可恨之处，你自己问问他做过什么吧。同学，谢谢你姐姐，我先走了。哎、<笑>这就是叛徒的下场，真是活该。走走。对不起，你又被欺负了。是你，你是老师。走，带我去见你们班导师。是我，是我的错。快给我！哎，帮我转一下，转一下，快点儿，快点儿呀！老师，他们作弊。从那以后，我就被班上的人忽略了。呀，这不是老师的走狗吗？二班的大叛徒呀！都怪我，我不该当叛徒。你没有错。我甚至还想恭喜你，在这件事情上，你受到了完整的教育。你举报同学作弊，那是学校教育你要做好人好事，而全班同学孤立你，那是社会的规则告诉你，无论做什么都要承担相应的后果。你知道明朝的海瑞吗？他是有名的清官。对呀、啊，他清正廉明了一辈子，受后人世代的敬仰。可在当时的官场，他是受所有人排挤的异类。那你觉得他有错吗？如果你想换个环境，我们班随时欢迎你。哟，干嘛呢？这是？转系申请，叛徒要去祸害别人了。呀，可喜可贺呀！谁是丹丹？萧北辰，他来做什么？我，我是。这是来找叛徒麻烦的吧？叛徒。越野老师派我们来接你，走。喂，你们就不怕这叛徒哪天会背叛你们吗？终极一班，无懈作。我真该该没追的走，回家。五月到了一位好老师，他让我爱上了整个校园时代。学生不能抽烟。哥，你这哪里来的小白兔啊？你哥，玩玩。你不怕我？你昨天救过我，我不想看到你这样。可他们不让我走，哎，不如你帮帮我。
。那你可得好好教教我。原来玉野老师以前也是坏学生啊！闺蜜一起读书，一起上班，这真是太幸福了。可惜后来我们走散了。哎，就是他，听说他妈妈要跟别人走了，破坏别人家庭啊！你真可惜了呀！闭嘴！谁说的？天麻都传开了，怎么敢做不敢让你说？啊？月野，你滚开！月野，你为什么又变成这样了？拿我的秘密当八卦，你开心了？你听我解释。滚开！当好你的小白兔。没找到啊！把玉野的事往贴吧上一发，嘿，他就回来了。那是就他那货还想考虑我的事是你传出去的。月野，你听我解释。给我抓住他！今天得让他。你昨天就没有我呀？咱俩一起好好学习，小姨。你听我解释，我给你讲白话。你开心了？滚！咱那边给我追。啊，那真是太……这是造化弄人啊！怎么会这样啊？月野，你又想占我美术课是吧？哎呀，讲完了，讲完了，夏老师，你上，你上。啊，他不会就是月月老师那闺蜜吧？对呀、啊啊，我俩一个考了华中师范，一个考了湖南师范，可不是走散了三年时间吗？好庆幸啊！我毕业了，可以在上海里做做工作。李叔，最近晚上经常会有学生翻墙出校的情况，你得多抓抓。这怎么办？这怎么没有学生？这怎么开着？快点来人！怎么回事？谁在里面？不知道是哪个老师的小孩被锁里面好久了，我们也没让他。什么？孩子，你别怕啊！别怕啊！谁有干尸夹？别急啊，孩子，孩子，别怕。开了，开了！你看，我又说他是个贼吧，我都知道他肯定能打架的，怎么让他保护啊？你看这样，怎么安全一点都不？你们以善为恶，恶更恶。孩子，没事就好，没事就好。李叔，李明是最后一个走的，但是肯定是他走的，不是我。我没有，毕业老师，我儿子不是这样的人。说呢，原来父亲就是个贼啊，还不回头反悔？开除他，开除他！你们什么都不知道，就在这里信口雌黄，不知道什么是众口铄金、击毁萧谷的道理吗？我是偷过东西，三年，我儿子患上了慢性粒白血病，这病得终身服药，开着药，每天吃得吃到饱。爸爸。爸爸，咱家穷，我不想拖累你们。如果我没了，你再生一个更健康的吧。孩子，爸爸一定要祝你，你会好的。咱有钱，咱有钱。我走投无路，实在借不到钱了，于是我犯了浑。喂，你谁啊？老李，好消息！咱儿子有救了。好
。好啊，我是贼。爸，可我儿子他不是。祸不及家人啊，同学们。我愿意辞职，可我儿子。好不容易活过来，他得读书啊！爸，你别说了。对不起，李叔，是我们的错。小妹，对不起。对不起，我们错。对不起，李叔。李叔别走，对不起。李叔，你恨过这世道对你的不公吗？我庆幸着。我庆幸我生长在这片土地上，这个国家让人人都不应该被放弃。生于华夏，我爱中华。谁呀、啊？我是隔壁邻居，想问你借你洗衣粉。是女生啊。哦，好。月夜老师，你刚刚真是吓死我了！就你这防范意识，还偏偏要在学校外租房子。老师，我准备的很充分的，我在门口放了双男鞋，阳台上也挂了男士衣服。我连外卖都显得先生呢。还有，你看我这些防身用具：阻门器、爆闪手电，闪的坏人脑瓜子都疼。实在危险，我还有报警器呢。但你们这小区治安不是很好，我刚在楼下看见很多住户门上都被做了标记，这是坏人踩点用的。我门口没有标记，哎，证明我防范做到位了。你这户长久没有人居住，当然没有被标记了。房东人怎么样？留了你的钥匙吗？我前几天钥匙丢了，刚换的锁。在哪换的锁？喏，就这个。可以的，谢谢。换锁不要相信小广告，一定要找正规的地方。这是凯迪仕千里眼智能锁 K 二零 Pro Max， 很适合你这种独居女生。哇，我租房子用这么租房子用这么高端的锁，会不会有点奢侈呢？安全为重。那我那些防身设备岂不是用不着了？像你这种防备星座的小红帽，还是留着为好。九零六八，下一个，读出上面的数字。哎，快点啊！干嘛呢？后面一堆人呢。吵什么？往后退一点。这是几？四五六。合格。下一个。我是个色盲，我的世界永远只有黑白的。魏佳，红灯还早，你不要命了？对不起，对不起。周周，帮、嗯、我们去拿一盒绿色的粉笔来啊！快点哦！好。月野老师，快去吧，他们在等你。哇，这个赛绿好好看呀！哎，周周，你怎么从来不化妆啊？我，我不喜欢。哪有女生不喜欢化妆的呀？你这个脸怎么这样？这个色系的妆不适合你，我来给你画吧。看吧，这个色系的妆容就很适合你。今天户外拓展的同学们都辛苦了，我给大家准备了一些防晒的眼镜。哇，谢谢月野老师，好好看。这眼镜给我这种人。真是浪费！怎么了？不喜欢？没有没有，我很喜欢。那就戴上试试。从现在开始，你要重新学习色彩喽。嗯这是我们班新来的转校生，你自己找个位置坐吧。他脸上怎么这么大的？吓人了！才不要跟他坐，谁敢跟他坐啊？我说你们。天赐晚霞留不住，无声落在佳人间。你们这群凡夫俗子，懂什么？来来来，坐我旁边
。相近的晚风快吹干整条小巷，相近的灯光无法再将我们点亮。让不满游戏时期不能重考。吃了早饭再走啊，妈，我着急上学呢。哎，这孩子书都没拿。哟，这是打算跟谁表白？哟，还化了妆呢。那也盖不住你脸上的胎记。就是，萧北辰不过是可怜你，你还真把自己当回事儿。回去照照镜子。星光照了，说话那么脏。上厕所没擦嘴啊！别笑了，你别理他们。谢谢你，这是我给你做的。那个，你可能误会我了，我只是……你只是可怜我，对吗？不是，我……哎，露露，你是不是作业都忘拿了？哎，露露，哭了呀？你今天这么好看，你别哭呀。好看，你管这叫好看？就是因为跟你长了同样的台阶，所有人都当我是个异类。我讨厌你，我讨厌你是我妈。露露，露露，露露。哎，现在科技很发达，老师知道有个地方可以帮你去掉脸上的胎记。洗纹身用的激光是可以帮你去掉胎记的，只不过有点疼。我不怕，刘叔，这是我学生，麻烦你了。哎，你这个胎记我认识啊。啊？二十年前有个女的来我这儿，要在脸上纹一块四个四块。来吧。妈妈曾经也是个爱美的姑娘，怕丑，怕黑，但比起她自己。他有更想守护的人。妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，你在干嘛？哎，谁在那？来，来。学姐，你也是出去打工没来得及回寝吧？我走，我带你爬多面墙去<咳>。学姐，我到了，拜拜。小雨、小天，你们睡了吗？帮我开开门啊！吵什么？那么让人睡觉啊、哦？对不起啊，他们是故意不让你进的。你是不是得罪什么人了？可能是因为助学金的事吧。哎，等会儿助学金都给我，我请你们吃大餐。好啊，好啊。可是助学金是给贫困生的，你这包就得一千来块了吧？是哦。可是我看学姐他们都是这么做的。哎呀，都是室友，帮帮忙嘛。你们不帮我，班导给我的复习资料，你们就都别想看。下一个同意宋小雨同学的举手，哎，妥不妥？后来，请小雨就学期的复习资料。我可不想跟吃里扒外的人通。小兰，我们也不想这样，可是他是班长，得罪了他，捞不到好处的。没事的，学姐，在那样有打工的同事，我去他们寝借宿就好了。拜拜。哎，你就是越野老师是吧？你凭什么让主任取消我的助学金名额？你你是老师、啊？你贫困生被你说取消就取消，你看有没有道德了？以为我们穷人好欺负是不是？哇、哦，怎么有这种老师啊？太恶心了吧！还教书育人呢。你脚上这双鞋是正的。你这双鞋官网最低售价都要四千块，那又怎么了？贫困生就不能攒钱买自己喜欢的东西了吗？这公平吗？攒没攒钱，你自己心里清楚。助学金的初衷是为了帮助贫困生达到普通人的水平，而不是为了满足某些人虚荣的心理需求。有些人为了帮家里分担，勤工俭学到半夜；有些人却拿着助学金的名额买奢侈品，这公平吗？是啊，这也配叫贫困生？资料伪造的吗？这就不该他拿。对了
。你们班导把这学期末的重点资料交给我了，我现在交给你们。我盛开，热爱。小兰，我想跟你组织一组，我能加入你吗？我能加入吗？我能加入吗？我能加入吗？王若晨，哦，我记得，就小时候吵着要娶我的那胖小子。我把我的奥特曼给你，长大后你嫁给我吧。不要。他回国了，他现在干嘛呢？好像是搞音乐的吧，他刚回来，刚落脚了。好的，克里斯回国了，就是那个年纪超高的少女音乐家。没有事了吗？那我们学校的课就教授了，现在就在音乐教室呢。上课了。吵什么吵？越野老师，本来这节课就是自习，让我们出去看克里斯呗。什么克里斯？克里斯，我跟你们说啊，这次考试你们，嘿，小兔崽子们，好帅呀、啊，克里斯。长大后，我一定会娶你的。有些事情，等你长大就知道了，是会变的。我的事情这辈子都不会变的。真的不会变。还不回去上课？明天再说啊。你好，我可以约你吃个饭吗？没空。姐姐，你不去吃饭也可以，但你必须和我去个地方。你这小孩真搞笑，我有什么地方是必须要跟你去的？爹，流氓！好，我看见了。我说你个小胖子，怎么洗个澡水溅的到处都是啊？克克里斯，我说上午让你去酒店帮我拿行李，你干嘛打我呀？姐姐。Yeah. 小时候追着要娶我的小胖子，居然摇身一变变成了偶像音乐家。我居然还和他同居了。下午让你去酒店，帮我把行李带回来。你可打我，姐姐。小陈。啊！你干嘛？我是吃豆人，我在吃豆豆。云南大君子，你该不会中毒了吧？我的初吻、啊。哎，音乐老师，听说你是毒蘑菇进医院了。什么毒？我只是没说。叶老师，你我一起回家吗？你们两个人同居了。对，他还记得。没有没有，我们俩只是邻居关系。嗯、呃，你们你们快点去上课，快点。你要是敢公开，我不高兴，就死定了。叶姐。哦，新一的班花居然还在教书呢！大学时期的几对，她祭祀在我们学校读书。哦，你老公怕是花甲了吧？你这么大年纪了，没对象没结婚的，一定投了不少钱。谁说我没对象了？这就是我未婚夫。行，那我今晚同学聚会，我们未婚夫一块来呗。介绍一下，这就是我未婚夫蓝若琛呐，这不是那个少年音乐家克里斯吗？他居然是越野的未婚夫，不就是个搞音乐的小白脸吗？越野啊，你一把年纪了，再找到个男人，小心被骗财骗色哦。<笑>是啊，早婚多好啊，不像你们这些掉进了海里的王八，找到了杆子就想拼命往上爬，生怕上不了岸。你，啊，来来来，我们干一个。<笑>
。月野，这可是我老公今年花了大价钱买买的英国罗曼迪康帝特级原葡萄酒。你这一口闷完，一下子喝掉了我好几天啊！真是个粗人，笑死了。据我所知，罗曼迪康庄园是法国的吧？而且这几年红葡萄酒因为产量低，所以一般不干毒，都是和其他酒一起捆绑出售。今年在国内出现的那一瓶，也已经被兰氏集团的老总拍下了。可可能我老公被人骗了吧？不过这么一点钱，我们家也不是在眼里。听你们说话，我过敏，我出去透透气。真的是邵总裁？是的，准没错。我老公啊，跟兰氏集团的邵总裁可是很好的朋友，这家店就是兰氏的。我在这儿可都是免单的。邵总裁，这是您上次留在店里的罗曼尼康。邵总裁，那瓶酒什么情况？你你你是兰氏邵总裁？我跟你熟吗？当老师就是好啊，还有暑假放。月野老师，你怎么穿成这样啊？嘿，写暑假作业不够多是吧？还关心你们班导穿什么来着？啊，不不不，老师您坐，去给您切个瓜吃。哟，这不是月野吗？怎么当野水果西施了呀？滚远点！哎，月野，你不会还介意我当初抢了你男人吧？也是，他现在可是上市集团的总经理了呢。你该不会对我一直念念不忘，所以没抢男人吧？我们班导早订婚了，但是总裁知道吧？人事业有成，高大帅气，比你这小编三强多了。笑死了，就你？那正好啊，来世集团这周有一场酒会，是骡子是马，你就带出来溜溜呗。谁呀、啊？你这大声给我吹牛！这下我怎么叫他？我在杂志上看到的，太棒了！没人知道他叫什么呀？你怎么是暗妹？不要！小冒这种骗人行为，我可不干。不中用，我自己去。月野，你来马场怎么还穿着裙子啊？笑死人了你！你不是说这是酒会吗？哎，大家快来看啊！这个人啊，说他是兰氏总裁的未婚妻。怎么，你的未婚夫没有告诉你，这次的酒会改成马术交流会了吗？就是，穿成这样谁信啊？穿这样的土鳖，估计连马都没骑过吧？兰氏总裁也是你的吗？是的。你谁呀、啊？大家好，我就是这次马术交流会的举办人，兰氏集团的总裁。谁信呢？真正见过兰氏集团总裁的人很少。怎么证明啊？简单，这匹马就是兰氏总裁的马，巨富，凶悍无比。除了它的主人，谁骑上它都会被摔下来。你要是真的，就骑一个试试。你别逞强，这要命的。放心。喂，好久不见啊！他根本就不是什么兰氏集团总裁，他就是越野的一个邻居，真正的兰氏集团总裁，长这样，这不就是他吗？你拿证据之前，就不自己先看看吗？你真的是，月野老师，你才知道，自己家可是很有钱的。对，听说他要是在音乐这条路上太努力，可是要回去继承家产。我去，就我一个人不知道。哼，你不会百度吗？上面查得到的呀。你说你开的车是 B 字开头的三个字，什么车 ？B。比亚迪，不不不，布加迪，布加迪，布加迪。那你说你回国没地方住，所以住我家，你是骗人的。这这我可没有啊！啊，我我我我我我我我住东城的别墅区，但是我一回去，我爸妈就让我跟 CS 集团的晶晶结婚，我不想啊。举着吧。哎哎哎哎哎！尊敬的月，欢迎欢迎欢迎，还有少爷为你买的现金，好吗？这些车您随便开，如果您就搬家买。还有，这是我少爷非常没有性格，随便耍。女人
。我知道你想说什么，啊、这是本少爷送你的礼物。啊！你住进我假装我女朋友，今天我妈帮我取消会员吧。这些我真的都送你。你以为我稀罕？啊！我都帮你两次了，你就帮我一次好不好？行行行。告诉我妈，今晚我一定带上我的女朋友去见她。好的，少爷。妈，抱歉。嗯，不是说好了带女朋友的吗？人呢就知道骗你妈，我还专门带王阿姨来看看。你说哪家女孩子有 CS 集团的千金来的门当户对的？是不是？就是嘛。妈，谁是我一个人来的？<笑>这就是我的女朋友，优秀的人民教师。阿姨，妈。妈<笑>这真是瞎猫撞上死耗子。<笑>这个是天大的缘分呐、啊！你你不就是个老师吗？我要是不好好教书，我也是要回去继承家产的，好不好？骗我！这下扯平了。未婚夫，你看看你学生把我女儿打成什么样了！我女儿可是全校数一数二的优等生。这个败类打了我女儿，你们为什么不开除她？我你，我学生不是败类，看上去打扮就不是什么好人。你们今天不给我女儿一个交代，我就起诉你们。你要交代是吧？我，露露吗？你先冷静一点。我冷静，我冷静个屁啊！你们这些害群之马，我。你傻不傻呀？这你都挡？那你呢？一个蓝带的高材生，一个学校出了名的女混混，你挡什么？我不能说，没什么不能说的。我和露露住在一个宿舍，她<笑>每天都能跟我有视频。我跟我男朋友视频呢。嗨，你这裙子挺好看的，我拍下来搜一下同款。待会儿，她的手机开始让我不是。你干嘛？我眼睛好像进东西了，我有水冲一下，水冲啊！看什么看呀？你是露露的室友吧？你谁呀？有件事儿，我觉得你必须知道。你要干嘛？你天天偷拍我发给你男朋友看，你有病吧？现在男生宿舍都知道了，你这是犯法。谁偷拍你了？你自己要入我的镜头，你怪谁？犯法？那你报警啊！只要你报警，知道的人可就更多。我已经想通了，反正我名声都这样了，我不怕被公开。我已经报警了。月月老师，谢谢你替我保守秘密。你涉嫌侵犯他隐私，请跟我走开。啊，这是，你们搞错了。我女儿是高材生，她很听话的。哎，她真的犯法了，就说她偷拍室友私照。哎，好像就是她。你们看，啊，打了码呀！你看那黄头发，肯定是。拍什么拍？上课去。蓝老师，我没事的，反正在他们眼里，我也不是什么好人。可是，他怎么也是黄头发？啊，他也是哎。月老。老师，你那件实习工资实在是太坑了，实习期要八个月，才一千块钱工资，什么工资胆这么大？朱兰是啊，我看着大公司我才选的，谁知道这么坑？我明天假扮兰氏的员工，跟你过去看看。知道了，知道了啊！对了，叶老师，兰氏不让外人进，我帮你建了个公牌，我上班去了，拜拜。收到消息，今天兰氏的大股东会微服私访，要是有陌生人问起来你们薪资，记得统一要收四千。我明明只有一千，你们实习期的五险一金不要钱呢，培训费不要钱啊，扣除掉这些就是一千。你有意见吗？实习工资一千，已经是违反了劳动法中不得低于同档位最低档工资的条例。况且他们实习期间签的是实习协议，哪来的五险一金？公司为员工做岗前培训，本身就是应该做的，凭什么收取费用？你很懂吗？但我是人事总监，这里我说了算。一个破保洁。给我滚去扫厕所去！姐
，还有你，可爱出风头是吧？跟他一起扫厕所去。嗯，好好好。哎呦，邵总裁，您怎么来了呀？今天来公司视察的大股东是我最重要的人，你找个人好好接待一下。啊，对了，要个女的，就你吧，不如。我要美女，老色鬼啊！有了，哎，实习的，哎，主管，今天的大股东你去接待，拿上这瓶酒去隔壁酒店五零二。哦，好好。好勾引大股东的罪名够让你零星子滚蛋了，那就是劣质。你想干什么？扫好你的厕所，少多管闲事。邵总裁，这是您要的实习生档案，您放心，都是按照市场最高待遇给的。你不是去接待了吗？那个实习生来了，急功近利，非要替我去。现在估计和大股东无能寡女共处一室吧？大股东不是被你抓去扫厕所了吗？你。你怎么没去？蓝若晨，你这人事主管可真有本事，克扣实习生工资，中饱私囊不说，还诬陷公司员工勾引上司。你乱说什么？你这个破好爹，竟敢污蔑我！你是什么东西？敢对公司大股东出言不逊，你又算什么东西啊？他不是保洁吗？怎怎么会是大股东呢？他是你老板娘。一杯冰美式，不加糖,糖。哇，两位风格好像，是姐妹吗？没有，我们也是第一次遇到。我们俩穿衣风格真的很像哎。我喜欢的人啊，就爱看我穿这个品牌的衣服。阿里，若晨哥，蓝若晨，月野，你们认识了？啊，你就是若晨哥的未婚妻月野啊。你好，我是若晨哥的大学同学艾丽，她在国外六年，都是我在照顾她。那你们关系应该挺好的吧？对啊，阿姨经常打电话跟我说，要不是若晨哥有婚约在先，南家的儿媳妇啊就是我了、嗯。行了，都是玩笑话而已。我们去学校食堂吃饭吧。你那碗有葱，我给你换吧。若晨哥现在吃葱了，在国外的时候我天天给他做饭吃，他现在口味跟以前可不一样喽。我试试你这个，你这个也好喝。那你小时候最喜欢吃的雪莲，你不能吃。你不知道若晨哥在国外的时候，因为练琴总不吃饭，现在还胃病呢。要不是我照顾他，现在怕是都胃癌晚期了。那给你热的牛奶，谢谢。我还有课，先走了。月月老师，你东西掉了。谢谢。我拦住了陈启文，你这件事情这辈子都不会变。我知道你喜欢他，不过若晨哥在伯克利留学的时候已经跟我表过白了。我真的好喜欢你。可惜啊，他跟你有婚约。不过你跟我这么像，他应该也能将就将就。既然我们是家族联姻，那你就别妄想。至于我喜不喜欢，跟你有什么关系？哦，是吗？若晨哥不在，你就欺负我是吗？若晨哥，你来的正好，你听你说话。在伯克利留学的时候，已经跟我表过白了。不过你跟我这么像，他应该也能将就将就。若晨哥不在，你就欺负我是吗？若晨哥，你听听这个。我不喜欢他。是你真心话。你愿意信谁就信谁。还有，这才是我泼的。哎，他从来就没有喜欢过你，只有我一直在等你啊。你就是因为他要回国的吗？月月，月月，我真的好喜欢你。怎么是你？你怎么穿成这样？你喜欢这种风格，我也可以打扮成这样。你喜欢吗？不适合这种风格，也不可能代替他在我心里的位置。月氏集团的账本拿到了吗？月月，我相信你，我知道那录音。那录音是真的，我们取消婚约吧。你，我玩你。月月，你在说计划是离他远点。顾一晨，介绍一下，这位就是我的新未婚夫。想必他的身份你也知道，他可比你们蓝氏更加有钱，更加有权。你从来都没有喜欢过我吗？哼，喜欢。我一想到你以前是个胖子，我就觉得恶心。下雨了。
，你会叫富贵的。对不起，你为什么不告诉他真相？你们卑鄙无耻，居然敢污蔑我爸爸挪用公款！你要是能跟兰若晨取消婚约的话，我兴许能帮你父亲洗脱罪名呢。林董事长，您在商界也是赫赫有名的人物，您能允许您女儿做如此卑鄙下流之事吗？叶小姐，玩笑讲正事，况且我女儿想要的东西，我一定会给她。我一定会帮你找证据，证明你父亲侵害的。谢谢你，没有你这出戏。其实，你可以很好。哎，你凭什么开始叶老师啊？啊，他是无业的。凭什么开始叶老师？他没有做过。怎么回事？叶岩老师，你涉嫌泄题，校长已经决定将你开除了。我说中提班。突然成绩提高，原来是语言老师败坏师德。你们有什么证据啊？哎、你们为什么没有证据？就是这样，欲加之罪，何患无辞？这个罪一定百倍还给你。你不长眼睛啊！不好意思，不好意思，你别惹他，他可是顾总的朋友，以前岳氏的千金，岳氏早就破产了。那顾总要真是他朋友，会让他在这当保洁，笑死。了走了。今天的慈善晚会有很多达官贵族到场，都给我注意点啊！哎，那谁，去送到宴会厅去。啊，好的。对不起，客人。哟，这不是岳氏千金吗？当初这个女人啊，<笑>看不上兰少，选择了顾一晨，还不是被当成丧家犬一样？这不是你温恩夫的酒店吗？是吗？你温恩夫让你来当保洁、啊。月爷。如果你实在缺钱的话，可以去我家公司的，我一定给你安排个更好的职位。不需要。喂，艾丽给你介绍工作是你的荣幸，能不能有点教养？你疯了什么？像我这种没素质的人，我不知道还会做出什么事情。识相，不让。你不是缺钱吗？一杯一万，你喝不喝？喝啊，白给的钱，我为什么不要？一万，两万，三万，四万，五万，六万。你说。感谢各位如此热情款待我的未婚妻，我顾某人定加加倍感谢各位。我没事，你走吧，谢谢啊。可是你这样，我都说了我没事，你走吧。哎呀，不是都说了我没事吗？你怎么又回来了？你,你不是要钱吗？我也有，这些够不够拍？你喝醉了，请你出去。凭什么？凭什么他可以，我不可以？叫了他两条船的丑，够让你身败名裂。哎，叶小姐，请问你找他两条船的事是真的吗？你来说就是，你不想跟我签婚约吗？他的婚事不劳各位费心了。我一定会负责到底。那你不介意你的婚事跟别人纠缠不清？看来从始至终都只是把你当做备胎嘛。我想各位搞错了。
，新闻图上的人是我，而并非蓝若尘，可能光线太暗，各位看错了。哎，这谁？这这这这怎么会？谢谢大家对我未来的关注。订婚宴上定会盛情款待各位。顾少爷，早就先来后到的吧？明明是我先订的婚，你们已经取消了。我可没同意。够了，我要工作了。你们这是干什么吃的？为什么给媒体的照片会被换掉？顾少花了大价钱联系了所有媒体，换下了照片。我们我不管，我要让他消失，消失。听说月野他怕水，怕水，好啊。喂，打千金，经理让你去打扫泳池。好。嘿，这是个好东西啊。谁？你你要干什么？只要你在一天，陆成哥永远都不会多看我一眼。你说我要干什么？怎么？你？月野，月野，这是月野的东西。不关我的事啊！是有人要我喊你去泳池的。慢慢泡吧。月野，月野，月野，月野，月野，月野，月野。月野月野，撑住月野，醒醒，快点，快！罗成哥，罗成哥，罗成哥，罗成哥，罗成哥，罗成哥，月野，罗成哥，你醒了。月野，月野，月野，他抢救，骗我。罗成哥，月野，我的女儿啊！他死了，你开心了？洛成哥，你这样我真的很心疼。再这样堕落下去，你爸会把你踢出董事会的。还能把月野换回来？起来，跟我回公司。老板，你清点一下，又要把你爸送货。对啊，最后一天了，我被蓝氏录用了，明天就上班了。走吧。伯父说了。只要你改过自新，他还是会让你接管蓝氏的。若成哥，我求你振作一点吧。这就是蓝氏少总裁啊！听说他哎，我还不知道，一年前少总裁心爱的女孩去世了，所以……大清早，谁允许你们背后遇到我的？少总裁，对不起，对不起，对不起。月爷，少总裁，他们都是新人，不懂事。好想他他不是死了吗？你好好看看 DNA 的报告，他叫李月月，他根本就不是月野，你清醒一点。他一定是，不认错的。不管你是谁，我能让他消失。也能让你消失。并没事，不加糖不加奶、哦。不用了，蓝总，我喜欢喝奶茶。那蓝总不好了，公司系统被黑了，这个黑客太狠了。这是在破译公司最高机密文件，拦都拦不住啊，蓝总。技术总监呢？人呢？蓝总
，要不让我来试试？实习生别凑热闹，滚开，起开。东西啊！我刚才让技术部的人追踪黑客的 IP 地址，最终地址就是你李月月的电脑。我你窃取公司机密，还妄想瞒天过海，我已经报警了。啊，他是间谍啊！抓起来吧，坐牢去吧你！够了，这是我不接受了。蓝若晨，这是我的公司，我说了算。蓝若晨，是你逼我的，给我召开董事会。各位股东开会，现在都不用通知我这个大股东了是吗？蓝总，你现在已经不是蓝氏的最大股东了。我已经收购了蓝氏三大股东的一半股份，现在的蓝氏我股份最多了。卑鄙无耻！我对你这么好，是你逼我的。现在整个蓝氏也是我的。来人啊，把我们新任的蓝少总裁给我撵出去！我们越是愿意将拥有的百分之二十五的股份全部让给蓝少。月爷，我就知道是你。不，不可能，月爷已经死了。你不是月爷。艾丽卡疯了，她竟然想让你消失。我要报警。没用的，我有更好的计划。帮我办一场葬礼。这是我们这一年来用三十几家海外公司吸纳的股份。接下来怎么做？回国。其实是一个蓝氏而已，因为你真赢了。我要的也不是蓝氏啊！这一年我手上吸纳的爱氏股份总占比超过了百分之五十五。我要的是你们爱讲当年你诬陷我父亲挪用公款，推我下水，想让我消失，这些账我都会一笔一笔的跟你算清楚。你,你胡说什么？你有什么证据？你以为我在修复公司系统的时候，什么手脚都没做吗？这就是我黑入你个人系统得到的证据，不要让你成为丧家之犬。听说你们班是全校最难管的，但在我越野这里，就没有教不好的学生。烦死了！走不下去了。我说我一大学老师，为什么轮得到去教一群小学生啊？越野老师，你这么厉害，带好这个吧，你一定能救回狼大。我。顾景辰，有本事让他下！我这麻辣教师的名声都让你给毁了。你就是孩子他妈，你硬把我叫来干嘛？你还好意思说？你这个当爸的有管过他一天吗？你还好意思说我吗？亮，你自己什么样？你心里没数啊？妈，我要吃藕。你才丑，你随了你爸的口。我说我要吃炒藕片。嗯。哎，你看这一斤藕半斤重的，不划算啊！不是，那巧克力再多些了吧？哎，你看这都空心了，能吃饱吗？对不对？走走，我看你这是不会做饭，在这瞎糊弄我吧？这样吧，仔仔，妈妈带你去下馆子，怎么样？哎，九零后当妈真不靠谱。我不是带你下馆子了吗？你还好意思提？来，牙疼。可以，头疼，天马酸，皮奥亮，磨皮加十，瘦脸加十五，那真不错呀，我的崽，遗传我优良的基因。妈，我可以吃了吗？哎，这是我还没拍照的。啊哈，我要饿死了。你就这么带孩子的？有本事你带啊！就你工作忙，就你没时间，我一天天带一群学生多累呀、啊，我。<笑>好好好，老婆，你别生气啊，我带你去吃海鲜，再挑几个你喜欢的包包，行不行？这还差不多，走吧。哎，我包忘了。哎，这钥匙忘拿了。这一下应该没有什么东西落下了。我都要看看他们什么时候落下。